தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான தமிழக அரசு மனு மீது உச்சநீதிமன்றத்தில் வரும் எட்டாம் தேதி விசாரணை நடைபெறவுள்ளது தூத்துக்குடியில் கடந்த இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இயங்கி வந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதியை சுற்றியுள்ள மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டக்காரர்கள் மீது கடந்த மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பொதுமக்களில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் தொடர்ந்து பதற்றம் நீடித்த நிலையில் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆலையை மூட அரசாணை வெளியானது இந்நிலையில் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடியது இயற்கை நீதிக்கு எதிரானது எனவும் ஆலையை திறக்கலாம் எனவும் மேகாலயா மாநிலத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி தருண் அகர்வால் தலைமையிலான குழு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைமை அமர்வில் அறிக்கை அளித்தது இந்நிலையில் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூன்று வாரத்தில் திறக்க அனுமதி வழங்க தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது மேலும் ஆலைக்கு தேவையான மின்சார வசதியை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் எனவும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டிருந்தது இந்த தீர்ப்புக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்கலாம் என்ற பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரி தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது இந்த மனு வரும் எட்டாம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது திருவாரூர் தொகுதி இடைத்தேர்தலை ஒத்திவைக்க கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது திருவாரூர் தொகுதி இடைத்தேர்தலை ஒத்திவைக்க கோரி டெல்டா பாசன விவசாயிகள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் திருவாரூரில் கஜா புயல் நிவாரணப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் தேர்தல் நடைபெற்றால் அங்கு நிவாரணப் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டு பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது பொங்கல் பண்டிகை நெருங்குவதால் திருவாரூர் இடைத்தேர்தலை தள்ளி வைக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அதில் கோரப்பட்டிருந்தது மேலும் இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இந்த மனு நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் ராஜமாணிக்கம் அமர்வு முன்பு இன்று அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது திருவாரூர் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பாணைக்கு தடை விதிக்க மறுப்பு தெரிவித்த நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் இதேபோல் திருவாரூர் தேர்தலுக்கு எதிரான மற்றொரு வழக்கில் தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி ஏழாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்க இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பச்சரிசி சர்க்கரை கரும்பு துண்டு அடங்கிய சிறப்பு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார் தமிழகத்தில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் குடும்ப அட்டை உள்ள அனைவருக்கும் இலவச பொங்கல் பை வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் கருணாநிதி அறிவித்தார் அதன்படி அரை கிலோ பச்சரிசி அரை கிலோ வெல்லம் பாசி பயிறு நூறு கிராம் முந்திரி பத்து கிராம் திராட்சை ஏலக்காய் தலா ஐந்து கிராம் அடங்கிய இலவச பொங்கல் பை வழங்கப்பட்டது இதையடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் இந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியில் இலவச பொங்கல் பை திட்டத்திற்கு பதில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இருபது ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் நூறு ரூபாய் ரொக்கம் என சிறப்பு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு திட்டத்தை முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவித்தார் தொடர்ச்சியாக இரண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே இந்த திட்டம் நடைமுறையில் இருந்தது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஜெயலலிதா சிறைக்கு சென்றதால் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படவில்லை பின்னர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையொட்டி தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் சிறப்பு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி அறிவித்துள்ளார் மேலும் பொங்கல் பரிசாக திருவாரூர் மாவட்டம் தவிர பிற மாவட்டங்களில் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் நேற்று சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார் இந்நிலையில் பொங்கல் பரிசு வழங்க இருநூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு முழுவதும் முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் பிரபல உணவகங்களில் இன்று காலை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் இந்த சோதனை காரணமாக ஹோட்டல் ஊழியர்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர் சென்னையில் வடப்பழனி எழும்பூர் தியாகராய நகர் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் சரவண பவன் அஞ்சப்பர் கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனக் கிளைகள் உள்ளன சைவ உணவுக்கு புகழ்பெற்ற சரவண பவன் ஹோட்டல் அசைவ பிரியர்களை கவர்ந்துள்ள அஞ்சப்பர் மற்றும் கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனக் கடைகளில் இன்று காலை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் முறையாக வருமான வரி கட்டவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த சோதனை நடைபெற்றது தமிழகம் முழுவதும் முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனையில் என்னென்ன ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன என்பது பற்றிய விவரங்கள் தெரியவில்லை இந்த சோதனை காரணமாக உணவக ஊழியர்கள் பீதி அடைந்தனர் 
அதிநவீன மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தில் பதினைந்து நிமிடங்களில் புற்றுநோய் குறித்த அறிகுறிகளை கண்டறியலாம் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மார்பக பரிசோதனை மையத்தில் அதிநவீன கருவிகள் இந்த சிகிச்சை மையத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் த்ரீ டி மெமோகிராம் கருவி மூலமாக மார்பக புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறி உள்ளதா என்பதை பதினைந்து நிமிடங்களில் கண்டறிந்து விடலாம் எனவும் தெரிவித்தார் தற்போதைய காலகட்டத்தில் முப்பது வயதிலிருந்து நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிக அளவில் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் இதுகுறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிநவீன சிகிச்சை மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக மார்பகத்திற்கான ஒரு தனி பரிசோதனை மற்றும் ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர் அதான் பிரெஸ்ட் கிளினிக் என்ற ஒரு புதிய முயற்சியை அரசு கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனை நிர்வாகம் செய்திருக்கின்றது குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு ஏற்கனவே நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெண்டு கோடியே முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு நம்ம வந்து மார்பக புற்றுநோய்க்கான ஒரு ஸ்க்ரீனிங் செஞ்சோம் அதில் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேருக்கு அந்த மார்பக ப இதில் வந்து புற்றுநோய் வருவதற்கான காரண காரிகளை நாம் கண்டறிந்த காரணத்தினால இப்போ வந்து பொதுவாக முப்பது நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு வந்து இந்த சிஏ பிரஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மார்பக புற்றுநோய் வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது ஒரு காமன் கேன்சர் அப்படின்ற அடிப்படையில் ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மார்பகத்திற்கான தனி பிரஸ்ட் கிளினிக் வந்து இந்தியாவிலே முதன் முறையாக ஹைடெக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அரசுடைய நோக்கம் வந்து பெண்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஜஸ்ட் வாக்கிங் கேஎம்சிக்கு வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வாக்கினா வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கணும் அது நாலரை கோடி ரூபாய் பிரத்யோக உபகரணங்கள் அதாவது அல்ட்ராசோனோகிராம் அப்புறம் நம்ம வந்து த்ரீ டி கான்ட்ராஸ்ட் மேமோகிராம் சவுத் ஏஷியாவில் ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் அப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் காயில்ஸ் கைடட் அட்டாச்சு வித் எம்ஆர்ஐ இப்படி போன்ற அதிநவீன கருவிகள்லாம் இதில் இருக்கு யாருக்கு ஸ்கிரீன் பண்றோமோ அதில் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அண்ட் லெஸ் தன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அதாவது கேன்சர் உருவாதற்கு உண்டான அந்த கால்சிபிகேஷன் உருவாகக்கூடிய அந்த நிலையிலேயே புற்றுநோய் வரக்கூடிய இதற்கு முன்னதாகவே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அதிநவீன கருவிகள் இங்கே இருக்கின்ற காரணத்தினால பொதுமக்களுக்கு இன்றைக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது மிக பாலாஜி அருகே கண்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில் ஆறு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜா சுங்கச்சாவடி அருகே வேலூரிலிருந்து சென்னையை நோக்கி சென்ற கார் சர்வீஸ் சாலையிலிருந்து பெட்ரோல் போட்டுக்கொண்டு திரும்பிய கண்டெய்னர் லாரி மீது மோதி அப்பளம் போல் நொறுங்கியது இந்த விபத்தில் காரில் இருந்த பத்து வயது சிறுவன் இரண்டு பெண்கள் மூன்று ஆண்கள் உட்பட ஆறு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் உடல்களை மீட்டு வாலாஜா அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து வாலாஜா காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இறந்தவர்கள் சென்னை சோளிங்கநல்லூரை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் ஆரணியில் ஒரு துக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுவிட்டு மீண்டும் சென்னை திரும்பிய போது விபத்து நேரிட்டதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அரசியல் சமூக நிகழ்வுகள் பற்றிய தகவல்களை மாவட்ட செய்திகள் பகுதியில் பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு அரசு பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை ஜனவரி ஒன்று முதல் அமலுக்கு வந்தது இதனையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தி தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் உள்ள பல்பொருள் அங்காடிகள் சினிமா திரையரங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் கோட்டாட்சியர் நந்தகுமார் வட்டாட்சியர் புகழேந்தி பொன்னேரி செயல் அலுவல் பாஸ்கர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கொண்ட குழு திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டது இந்த ஆய்வின் போது சுமார் ஆயிரம் கிலோ மதிப்புள்ள ஒரு முறை பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பைகளை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் பல்பொருள் அங்காடிகளுக்கு சுமார் பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் இந்த ஆய்வின் போது மண்டல துணை வட்டாட்சியர்கள் அருள்வளவன் பாலாஜி பொன்னேரி வருவாய் ஆய்வாளர் பாரதி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் கொல்லம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் சந்தோஷ் அஞ்சலி என்ற தம்பதியினர் இவர்களுக்கு ஆறு வயதில் சதீஷ் என்ற மகனும் மூன்று வயதில் அஞ்சலி என்ற மகளும் உள்ளனர் சந்தோஷ் சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்நிலையில் அவர் ஏலசீட்டில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் எடுத்து மாதந்தோறும் வட்டி கட்டி வந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக பணம் கட்ட முடியாமல் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார் இதனால் மனமடைந்த அஞ்சலி தனது இரண்டு குழந்தைகளுக்கு குளிர்பானத்தில் விஷம் கலந்து கொடுத்துவிட்டு பின்னர் அவரும் விஷம் அருந்தி தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்துள்ளார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அங்கு வந்து அக்கம் பக்கத்து வீட்டினர் அவர்கள் மூவரையும் மீட்டு
ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள குருமந்தூர் பகுதியில் உள்ள பூங்குழலி அம்மன் கோயில் குண்டக திருவிழா கடந்த இருபதாம் தேதி பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து இன்று படைக்களம் எடுத்தலை அடுத்து திருக்கோடி ஏற்றப்பட்டு தலைமை பூசாரி கோபால் தீக்குண்டத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து தீக்குண்டத்தில் இறங்கி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பதினைந்து நாட்கள் கடும் விரதம் இருந்து தீக்குண்டத்தில் இறங்கலை தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் ராமேஸ்வரத்தை அடுத்துள்ள சேரன்கோட்டை அருகே உள்ள கடற்கரை பகுதியில் இலங்கையைச் சேர்ந்த பைபர் படகு ஒன்று நேற்று நள்ளிரவு கரை ஒதுக்கியுள்ளது இதனையடுத்து அப்பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் மத்திய மாநில உளவு பிரிவு போலீசார் படகை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேலும் படகில் மீன்பிடி வலை இரண்டு மண்ணெண்ணெய் கேன் மற்றும் சுசிக்கி இன்ஜின் ஒன்று உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அன்றாட நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள மதிமுகம் தொலைக்காட்சியின் யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நாட்டு நடப்புகளை அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் மதிமுகம் டாட் காம் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்